ካናዳ ላይ ኑሮ ተወዷል ግሮሰሪ ጨምሯል አንዳንዶቹ እንደው በማልቀስ ነው ዛሬ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እንገዛለን አንድ ኪሎ የተፈጨ ስጋ 8 ዶላር ከ80 ሳንቲም ይሄንን የሚያክል ድንች 12 ዶላር ይሄኛው ኦልሞስት 1 ዶላር ነው ይሄኛው ደግሞ 1 ኪሎ 4 ዶላር ከ99 ሳንቲም 5 ዶላር በሉ ከጀርባ የምትመለከቱት ትልቁ የካናዳን ሱፐር ሱ ይሄንን ወተት ነው ምንጠቀመውኛ 24 ፔፕሲ 12 ዶላር ይሄንን ሁሉ ስንት ነው አንድ ላይ ገንዘቡ የሚመጣው ሀገር 601 ደኛው በጣም ቻሌንጅ የሚያደርገው የብራንዱ ብዛት እንደምታዩ ታውን ከኋላ ልብስ ይሸጣል ይሄ ደግሞ የተለያየ ቫይታሚን የሚሸጡበት ኤሪያ ነው ቻል ኪዲናይን ከካናዳ ዛሬ በቭሎግ ተገናኝተናል በድጋሚ ሰሞኑን በጣም በቲክቶክ በተለይ ካናዳ ላይ ኑሮ ተወዷል ግሮሰሪ ጨምሯል በቃ ያሉ በጣም የሚቀውጡ ሰዎች በስተዋል በተለይ ኬኔዲያኖቹ financial benefits or help of any kind. I don't get GST. I don't get like the grocery benefit for single parents even though I'm a single parent, but I apparently make too much money. I can't reach out to certain resources or any resources because I make too much money. አንዳንዶቹ እንደው በማልቀስ ነው በቃ በጣም ግሮሰሪውን አልቻል ነው ለኑሮ ከበደን ይያሉ ነው. I want to know how the hell people in Canada are even living. I generally consider myself a positive person. I'm like resourceful but some stuff happened around the property and like well I know I'll never truly be homeless like I have family to live with and you know like I have options like I'm luckier than a lot of other people but how the hell are, is anyone existing in Canada like I just I feel trapped Zari Tadia Kanigara grocery ralex sile hone wede supermarket hidden tilku supermarket mibalo zari miyasfelguñen negeroch lebet ngezallen yanen priceu min yahil wud no milon compare yaderege bebzat min negero inflation ye waga mechemer min yahil tetsno fetrwal milon abren ne yallen skem charsha abrachuin qoyu ጀርባ የምትመለከቱት ትልቁ የካናዳን ሱፐር ስቶር አንደኛው ንገበያ ይበጥ ልክ የገበያ ቦታ ማለት ነው አብረን ንገባና እንግዲህ ምናየው ነገር ይሆናል ዋጋውን ሁኔታውን ምንድነው የሚሸጡት የሚለው ማለት ነው ሌትስ ጎ ሜቶ ሶስ ጫው ቺክን ብረስ የተፈጨ ስጋ እነዚህ መሳሰሉት ነው እንግዲህ ምንገዛው ሽስ አፕል የሚባለው ነው ሞዴል ግን ያው የተወሰነ ዋጋው ማን ዳይነት ስለሆነ አንድ ሁለት ዲሊሽስ አፕል እገዛና ለልጄ ደግሞ ኦርጋኒክ የሚለው ኦርጋኒክ ከሚለው ከዚህ ጀምሮ ነው አኒ ሞዶ ቀይ ሽንኩርት ነው አገር ቤትም ሲባል እንግዲህ ሰማ ነበረ ቀይ ሽንኩርት ወድ ያጣፍጣል ነጩ ዋው ኃይላ ሊላሉ የኛ እናቶች አሁን ደግሞ እንዳልኳችሁ አዲስ አመት እየደረሰ ስለሆነ ቀይ ሽንኩርት መግዛት አይቀርም ግን አሁን ሰራተኛዋን ተለቅ ያለ ባግ 
ካለ ብያታለው ከሌለ ደሞ ለጊዜው እንግዲህ ይሄንን 4 ብር ከ4 ዶላር ከ49 ዘኝ ነው የሚለው አንድ ኪሎ 4 ዶላር ከ49 እናንተ እንግዲህ ሂሳብ እየሰራችሁ ትልቅ ረስንተ ኪሎ ነው በስ ማአም 23 23 ኪሎ ሽንኩርት 30 ዶላር 23 ኪሎ ሽንኩርት ነው ትልካቱ ምን እንደሚያክል ግን ነጭ ሽንኩርት ነው ይሄ ምን ያረጋ ሬስቶራንቱ ይደሙ ድግስ ላለበት ነው ካሎ ነው በስተቀር ስለዚህ ጥቅል ጎመንስ ስንተ ነው አንድ ጥቅል ጎመን 97 ላቡ አንድ ኪሎ ግራም አንድ ኪሎ በኪሎ ነው 2 ከ14 2 ዶላር ከ14 ሳንቲ ጥቅል ጎመን ድንችስ ድንች ደሞ ይሄንን የሚያክለው 12 12 ዶላር ይሄንን የሚያክል ድንች 12 ዶላር ማለት ነው ስንት ነው ኪሎ ይሄ ድንች 9 ኪሎ ግራም 9 ኪሎ ግራም ድንች 12 ዶላር ማለት ነው እና ልጅቱ አቀርታለች ኦይ ሶሪ ዶንት ሃቭ ቲ ጋር ላይክ ያ ኖ ቴንክ ዩ ሶ ማች ያ ቴንክ ዩ ሶ ማች ያ ኬ ተለቅ ያለውን አመጣታልኛለሽ ስለዚህ ትንሹን ልመልሰው ማለት ነው አሁን ይሄ አንድ ኪሎ ብሮኮሊ 4 ዶላር ከ34 አራት ነው በስማም እንዴት ኮን ተጨመረ አይ ካን ናት ቢሊቭ ኢት ነት ዝንጅብል ዝንጅብል ስንት ነው የሚሸጣው ኪሎ 1 ኪሎ ዝንጅብል 7 ዶላር ከ69 ግን ማን 1 ኪሎ ዝንጅብል ይፈልጋል ለሻይና አሁን ደሞ ሰሙሩን አዲስ አመት እየመጣ ስለሆነ ሶሪ አዲስ አመት እየመጣ ስለሆነ ለጊዜው እቺ ነጭ ሽንኩርት ልግዛና ሰፋ ያለ ነጭ ሽንኩርት መግዛት አይቀርም እንጂ ይሄኛው ኦልሞስት 1 ዶላር ነው ይሄኛው ደሞ 1 ኪሎ 4 ዶላር ከ99 ሳንቲም 5 ዶላር በሉት ስቲል አሪፍ ነው አገር ቤት ውድ ነው ሲባል ሰምቻለሁ ይሄ ይሄ ማለት ካናዳ አንድ በአለም ላይ የምትታወቀበት ማፕል ሲሮፕ ይባላል ፓንኬክ እንደምታቆጥ ብዙዎቻችሁ ይሄን ፓንኬክ ለቁርስ ልጆች ለልጆች ወይም ለኛ ምን ምን ሰራው ነው ይሄኛውን ሴሪያል 5 ዶላር ከ97 ሳንቲ ማለት ነው ይሄንን ወተት ነው ምን ተጠቀመውኛ በሴሪያል ለቁርስ ጾምም የለው አንድ ኪሎ የተፈጨ ስጋ 8 ዶላር ከ80 ሳንቲ ይሄ ከኪሎ በላይ ስለሆነ 16 ዶላር ድሮ እንደዚህ አይነት እኮ እግዚአብሔርን ላይ ከ10 ዶላር ምናምን ነው የሚሸጠው 24 ፔፕሲ 12 ዶላር ከ49 ሳንቲ ነው የነበረው 9 ዶላር ከ97 10 ዶላር ወጥቷል ግማሽ ፕራይስ ማለት ነው ይሄንም ያክል ፔፕሲ እኔ ፔፕሲ አልጠጣ ጠጥቼ ማላቅ ግን እንደው ዋጋውን እንድታቆጥ ብዬ ነው ከጠጣውም 7 አፕ ነው ብዙ ጊዜ ሎሚ ነገር ያለው ነገር ለሚመቸኝ ተቻለ አቅም እዚህ ሀገር በተለይ ርካሽ ስለሆኑ እንደዚህ አይነት ነገሮች ለጤና በጣም ጠንቅ ናቸው ይሄ ጣፋጭ ፔፕሲ ብዙ ጊዜ በሽታ ላይ ይጣላሉ በዚህ አጋጣሚ ልንገራቹ ብዬ ነው ኦኬ ሌላ ደግሞ አንድ መፈልገው ቤቢ ካሮት ልጄ ተወደዋለች ስንት ነው ዋጋው 2 ዶላር ከ99 ይሄኛው ፔስታ 2 ዶላር ከ99 ማለት ነው እንግዲህ ለባሉን ጨምሮ በዛ ያሉ እንቁላሎችን ለግዛና አይ ቲንክ ሄም ያው ነው 30 እንቁላል 9 ከ 79 ማለት ነው ኦልሞስት 10 ዶላር ነጭ እንቁላል ነው ተለቅ ተለቅ ያለ 30 እንቁላል 9 ዶላር ከ 79 ዳቦ ሚሸጣበት አካባቢ ላይ ነው ዳቦ ስንገዛ 3 ዶላር ነው አንዱን ብቻ ምትገዙ ከሆነ ደግሞ 3 ዶላር ከ49 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሞር በገዛችሁ ቁጥር 
የሚረክስበት ሁኔታ አለ እንደምታዩት አሁን ከኋላይ ልብስ ይሸጣል በነሱ ስም ማለት ነው ጆይ ነው ግን ይሄ የሚባለው አሁን ይሄ 21 ዶላር ቶፕ ይሸጣል ሰዎች ይገዛሉ እንደዚህ አይነት ይሄው ይሄ ልብስ 55 ዶላር ለሞርካሽ አይደለም የሚገርማቹ ጣማዎች ልብሶች ይሸጣሉ ሁሉ ነገር ቃው ቆይ ሌላውንም ዞር ዞር ይያልን እንዴ እዩ የልጆችም መሸጫለ ፋርማሲ ያለ እዚ ስቶር ውስጥ መጠጥ አለ መጠጥ መሸጫ ቤት ማለት ነው ሉከር ማርት ነሚሉት እነሱ ፋርማሲውም እዛ ጋር ይታያቻላ አንድ ቦታ ስትመጡ ሁሉንም ነገር እንደገና ሜዲካል ክሊኒክ ዋኪ ክሊኒክ አለ ስትታመሙ እዚ ክሊኒክ አለ ማለት ነው እዚ ስቶር ውስጥ ማለት ዋኪ ክሊኒክ ነው ዝምብላቹ የሚያስፈ ካርዳቹን እስኪያዛቹ ድረስ ማንንም ሰው ሄዶ መጣከም ይችላል የመኖሪያ ፍቃድ ያለው ሰው ማለት ይሄ ነው ማንንም ሰው ስለ ይሄ ደግሞ የተለያየ ቫይታሚን የሚሸጡበት ኤሪያ ነው ይሄ የልጆች ዳይፐር ኤሪያ ነው ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ጊዜ ዳይፐር ውድ ነው ምናምን ሲባል ሰማለው በካናዳ ደግሙ ዋጋው ስንት ነው 34 ከ97 127 ዳይፐር ይሄ ጥሩ ብራንድ ነው የሚሉት እንግዲህ እዚህ አገር ስትመጡ አንደኛው በጣም ቻሌንጅ የሚያደርገው የብራንዱ ብዛት በቀ የቱ ጋራ የቱ ልጥቀም ነው የምትሉት ከዛ በኋላ ማስተዋቂያም ይጠቅመው ለዛ ነው ማስተዋቂያ በመታዩ ሰዓት ጭንቅላታችሁ ውስጥ ይቀረጽና ለከዚህ ስትመጡ የምታቁት ነው የምስላችሁ አሁን ፔንቲ በጣም በማስተዋቂያ ስለሚነገር በቃ መምረጥ ስለሚያቀጥ ሾፕ ስታደርጉ ስለሚደክማችሁ ተመጡና በድግ አድርጋችሁ ትይዳላችሁ ዋጋው ተመጣጣኝስ ሆነ ድረስ ለምን ስለምታቆት ማለት ነው በማስተዋቂያ ከባድ ነው የትኛው እንደሚስማማችሁ ስክታቆ ድረስ በቃ ገንዘባችሁ ነው የሚያልቀውነት ለምን ነገር ማይክሮዌቭ አካባቢ ነን ያለ ነው ይሄ ማይክሮዌቭ 159 ዶላር 160 ዶላር በሉት 159 ከ99 የሚሉት ያው 99 ሳንቲሞን አንድ 200 ማለት 160 ዶላር ከማለት 159 ሲባል ለጭንቅላት ያው 50 ሚሊዮን ነው የምታስቡትና ለዛ ነው ያው ይሄም ደግሞ ቶስተር ነው እንደምታዩት 100 ዶላር ነው ይሄኛው አንደ አንድ ቦታ ላይ ሰብሰብ ያለ ነው ማለት ነው አሁን ሂሳቡ ስንት ይሆን ይሄ የጫንኩት በጠቅላላ ዳቦ ቺክኑ በገሉ ዚጋ ካፊ ኬ ካለ ቀደም አይታችሁታል ስገዛ ዋጋውን አብረን ምናየው ይሆናል ማለት ነው ወደ ከፍ ይያልኝ Yeah. How much is that? 153.04. Yeah, ሁሉ መንገዲ 153 ዶላር መጥቷል ማለት ነው. Okay, thank you. You're welcome. Okay, ጫረሰናል መታየውጣን ነው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄንን ሁሉ ቃ ከገዛም በኋላ 153 ዶላር 4 ሳንቲም ከፍለናል ማለት ነው ኑሮ ተወዷል ለሚባለው እንግዲህ ያው ኦፍ ኮርስ እኔ ለምሳሌ ከ13 አመት በላይ ነው እንግዲህ የኖርኩት እዚ ስንመጣ በጣም የሚገርማችሁ ይሄ የምታዩት ካርት ማለት ነው 
አሁን ይሄ 153 ዶላር የፈጀው እርግጠኛ ነኝ 50 ዶላር ወይ 60 ዶላር ቢፈጅ ነው ስለዚህ ደሞ ኮቪድ ከገባ በኋላና ይሄ ኢንፍሌሽን የሚባለው በአለም ላይ ከመጣ በኋላ ደሞ ሁሉም ነገር ጨምሯል 4 3 ዶላር የነበረው 4 ከ50 5 ዶላር ገብቷል 99 ሳንቲም የሚሸጠው የቶሜቶ ካን ሁለት ብርካ 50 ገብቷል ስለዚህ ያው ጭማሪ ያሳያል በየምግቡ ላይ ማለት ነው ዛሬ ነበርን ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር አስተያየት ኮመንታቹ ምንድነው እናንተስ በምትኖሩበት አካባቢ ምን ያህል ነው ዋጋ የጨመረው ኢትዮጵያም አውሮፓም እንዲሁም አሜሪካንም እንደዛው እንደውም ከኛም በተጨማሪ በደም ጨምሯል ሲባልም ሰማለሁ እስቲ አካፍሉን በኮመንት ሴክሽን ብትችሉ ቪዲዮም ሰርታችሁ አካፍሉን ላልሁኝ ስለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንደ ሁሉ ጊዜው ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግና ትርሱ ቸርቆዩልኝ